肯定有炮弹。找到了，找到了，那是钱啊！炮口往上转两圈，开炮！救我！好，再来一发。心直淡化。
升连锤四百毫升，去买几种？快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快这是致命伤，已经救不回来了。救不回来了，这里是一个，你老一件，救不回来了，救不回来了，快救！救不回来了，快救！救不回来了，你再救一遍，救不起了你，根本救不回来了。放下枪，放下！你救都没救，你怎么知道救不了？这不是科学，是见死不救。同志，你不要乱说话，要是能救，我们肯定会救。但问题是现在已经……再耽误几分钟。医生来了也救不过了，是你杀了他。你讲点道理好不好？版本医生来了。医生，我国标英的，这里是医院，不是战场。高林的鞋子一个多，他什么学校？是反战同盟里最好的外科专家。他还有多长时间？まだどの時間がかかりますか？今のこの時間ならばおそらく持って一週間。如果在这里的话，他能坚持一个星期，那就是个奇迹。それも奇跡だ。彼は脑内出血を起こしている。他现在颅内有出血、脑组织和神经组织受损，但是受损的程度不同。この血液と私の腕はここが限界だ。在这里没有设备，我也没有这方面的经验。できれば他の病院に移す。如果可以的话，最好让他转院。那到到底能救还是不能救啊？你是医生，不能推卸责任。伊万的克莱尼希要纳诺瓦，现在他最需要的是有一塞斯皮特，有一康更好的设备、更好的医疗条件、更好的护理以及有一下的更好的医生。哎，不是，哎，哎，医生，你不就是好的医生吗？不是，别说，快点儿。至尊后进的车只等五分钟，快快一秒都不等！现在车辆损失严重，后期压力太大了，快快！小心，慢点，慢点，小心！上！完蛋，王爷，你瞅瞅人家宝顺多会做人啊！你再瞅瞅你，那你扶不上墙吗？这不是？来，上车！你该轮到我，是吧？其实不用跟来，这个时候你应该跟三排在一起。他把我当战友。快快快！快
慢点，上，小心点，来，是啊，啊来，慢，小心慢点。注意体温，每两个小时测量一次体温和血压。这车到哪儿？安都，然后转车去国内金州。二排长还能回来吗？能活下来的几率都很小，就算死不了，一辈子睡在床上，吃喝拉撒都在床上，叫不醒。二虎，二虎，二虎，二虎，二虎，二虎，回来！我跟排长回去。后方有人照顾排长，用不着你。吴班长，二排长真的要成瘫子了。瘫子也算是幸运。医生说了，最大的可能是命保住了。植物人，植物人，啥意思啊？植物就和树和草一样，活着，动不了也出不了声，就这么睡一辈子。那得通知他家里。他老家在成都，现在这么乱，后方政治部未必能联系上。能睡也是福气。排长，排长，排长，排长。想老娘，你老家哪里的？塘沽，海边。我们那边啊，下海的多。我爹活着的时候，家里面有条船。后来他没了，我老娘就给别人补网子。我参军的时候，他哭的不行。就怕我没了，剩下他一个。后来没托人送信回去啊？送过两次。黄宝战役之后，我当了排长，穿着军装，拍了张照片，托人一起送回去。在河南整训又送过一次，让他不要担心。我跟他说，仗快打完了。等打完仗，我就复原，回去陪他。仗打完了，你准备回去干什么？我想把我爹留下那条破船休息，给娘娘上几炷香，出海找神。娘娘？我们那边的人都供娘娘。嗯、呃，天津老城里有个娘娘宫。每年的香火旺的不得了，都是我们这些个海货给供奉的。那海上呀、啊，风大浪大，有的时候风平浪静了，转眼就狂风暴雨。那浪比城墙还高，真的是龙王爷打个喷嚏，我们就得歇半个月。那应该供龙王爷啊，怎么供娘娘？龙王爷是搞事儿的，娘娘是平事儿的。龙王爷吃人，娘娘救人，当然供娘娘。你说的娘娘，是不是南方说的妈祖啊？娘娘就是娘娘。
道前面怎么样了。别暗扫清了，估计应该快渡江了。赵和重伤，你又不在，三个排长缺编两个，才这么两天时间。连长和指导员，应该会等你回去。天放是老兵，老革命，指挥部队没问题。他不如你，谁说的？二排长说的可不算啊，那连里谁都知道他跟天放那点事儿。我要是天放，我一样跟他不共戴天。不是赵和说的。等过了江，估计团政治部就要找你谈话了，提前恭喜了。想起点什么了吗？你别着急，你能恢复成这样，已经是个奇迹了。我，我什么什么都想不起来了。这很正常，脑组织和神经系统的再生是科学问题，但是认知能力和语言能力的恢复，却属于概率问题。赵国同志。早上八点到晚上八点呢，你可以自由活动，但是大夫来查房，你得在。有什么问题呢？你去跟护士去说，医院呢会给咱们留守站打电话。如果把你的脑袋比喻成一个图书馆，所有信息以一本一本书的形式存放在不同的区域，而认知能力就是索引和目录，所有的东西都在。但是你必须重建索引和目录，要多久啊？这是你三个月的津贴，一共十八万，一点点。如果呢，你能找到一个点，就能
抻出一条线，拉出一个平面，然后构建一个立方体。多久？只要你能记得一加一等于二，那么你学开微分方程只需要一秒钟。只要你学过。这是你的军装。要是憋坏了呢，你就出去转转，反正离这个市区也近。想吃什么、买什么东西的也方便。人民剧院啊，周末会有演出，到时候拿着咱们的军官证，就能直接入场。哎哎，成功了！来，这个，忙着，有，有了，哎，有了，哎，这个都过来，哎哎，好，好球！但是，你要想起一加一等于二，也许需要一天，也可能需要一个月，甚至可能永远也记不起来。军人同志，您好，我可以看一下您的证件吗？来，班长同志，请随我来。来，来，这边，来让一下啊，来，给您包好。哎，老家，谢谢啊。我来吧，哎。哎，各位顾客同志，请大家发扬一下你们的风格。让一下咱们这位志愿军同志先买好不好？我不买。哎，这边请。来，一张二十，颜色亮一点。哎，好。按照咱们的规定啊，前线归来的志愿军战士，凭证的话都有一张二十的花布。多少钱？当然是免费的呀。哎，快点啊！按照规定啊，呃，你还有一斤白糖，两斤水果，两斤干果，然后还有三斤鸡蛋，一条鱼，一斤红肠。另外啊，您还有一双瑞福祥的厚底布鞋。这些啊，都是免费给您的。这买的有点少吧？这孩子太多了。实不相瞒，我要不是实在赔不起的话，这矿石收音机我都想免费送您一台。要是您想买的话，嗯对，我就收您一个成本价。谢谢啊您好，这位同志，请问您的随身物品需要寄存一下吗？啊？您给我吧。您放心，东西放在我们这儿啊，一件都不会少的。你想看点什么书吗？新书。啊！啊
王在东玄机，一九四四年。在朝鲜的每一天，我都被一些东西感动着。我的思乡感情的潮水，在放纵奔流着。我想把一切东西都告诉给我祖国的朋友们，但我最急于告诉你们的，是我思乡感情的一段重要经历。这就是，我越来越深刻的感觉到，谁是我们最可爱的人，朋友们。用不着多举例，你们已经可以了解我们的战士是怎样一种人。这种人有一种什么品质？他们的灵魂多么的美丽和宽广。他们是历史上、世界上第一流的战士，第一流的人。他们是世界上一切伟大人民的优秀之花，是我们值得骄傲。我们以我们的祖国有这样的英雄而骄傲，我们以生在这个英雄的国度而自豪。亲爱的朋友们，当你坐上早晨第一列电车驰向工厂的时候，当你扛上犁耙走向田野的时候，当你喝完一杯豆浆，提着书包走向学校的时候，当你坐在办公桌前开始这一天工作的时候。当你往孩子口里塞苹果的时候，当你和爱人一起散步的时候，朋友，你是否意识到你是在幸福之中呢？你也许很惊讶地说：“这是很平常的呀。”可是，从朝鲜归来的人会知道你正生活在幸福中，请你意识到这是一种幸福吧。因为只有你意识到这一点，你才能更深刻了解我们的战士在朝鲜奋不顾身的原因。朋友，你是这么爱我们的祖国，爱我们伟大领袖毛主席，你一定会深深的爱我们的战士，他们确实是我们最可爱的人。同志，同志，您能给我签个名吗？签什么呀？什么都行谢谢。我能给你写信吗？武修成大使在联合国大会上指出。朝鲜的内战在任何意义上都不可以成为美国武装侵略台湾的理由或借口。所有这一切，美国清朝武装力量直接侵略我国的行为，都是向中国人民公然无稽的挑衅。中国人民绝对不能容忍，中国人民从不也永不害怕反抗侵略战争。
恢复的不错，有想起什么来吗？有些人，有些事儿，一直在我这里面晃来晃去。恕我直言，以你现在的身体状况，你恐怕已经不适合继续参加战斗了。你头部的碎片已经取出来了，但是子弹贯穿形成的空腔，却是难以修补的。况且。从理论上讲呢，那些细小的颗粒是很难通过手术根除的。人的大脑不同于循环系统，那些杂质不可能通过新陈代谢自动排出。也就是说，你这一辈子都要带着他们过活了。那我还能活多久啊？这我不知道。人的大脑是一个复杂的系统。从医学上来说呢，哪怕是切除五分之一，你仍然可以活着。况且实际上，你往这个系统里面扔一颗黄豆，也可能把它卡住。到目前为止，我要跟你说的是，你的外伤已经痊愈，但是呢，后遗症、并发症随时可能发生。以后你可能会没灾没病。平平安安的活一百年，但是也可能在明天早上死于脑溢血。但是最大的可能就是，你脑中的残留物会在某种程度上引起思维障碍。其实啊，在某种意义上来说，现在的你并不是个完整的你。那我还能回去吗？回哪里啊？郑姐，跟我来吧。给这位排长同志让个位置，他是上尉归队。零二零零留守处，来吃饭。来吃饭。白面的白，老师的师，模范的范，白师范，走吧。我原先啊，在军分区警卫营剿匪，穿西土匪可不比穿北少。我也是排长。部队开拔的时候，我还在医院。后来追到脖头，紧赶慢赶，还是没赶上。哎，你是从前线下来的，仗打完了吗？不记得了。啊？好家伙！你真命大呀！你这是怎么回事啊？嗨，手榴弹炸的。当时首长就在车上，我们军的老政委，行署主任。手榴弹扔下来的时候还冒着烟呢，我抓起来就往外扔，空中就爆了。那大夫说。送到医院的时候，都说救不活了，瞎扯。哎，除了少一零件，哪儿哪儿都好着呢。你命也挺硬啊。哎，还是想上前线。部队走了，把你落下了，搁谁心里都不是滋味。心里不安生啊。可不嘛，睡觉都睡不踏实。哎，对了，你刚才说你是哪个部队来着？这个姓马的啥来头啊？马修是名字
，美国人的名字搁在姓的前头，他的姓叫李奇微。啊、哦，都都都都都一个样，不，这姓李的是啥来头啊？情报上说，他是美军陆军的参谋长，二次世界大战时期，也就是咱们抗战的时候。嗯，他是八十二空降师的师长。通报上说，这个姓李的，收缩战线，加强补给。同时又拉长了咱的战线，绕咱这后勤补给跟不上来。没见着那什么麦克阿瑟的比他有多强，也不能这么说。咱是十月底过的江，四十多天咱就收复了平壤，七十多天咱就攻克了汉城，然后呢？仨来月，仨来月，咱就沿着这汉江来回拉锯，不痛快，不明白。这个姓李的，就是跟这个老麦头不一样。李奇微和麦克阿瑟不一样，他是散兵出身，考虑问题的时候。更注重战斗相关的细节，气候、地形、兵力、火力、对手的特征、敌情、我情，这些个因素。麦克阿瑟将军是从战略层面上来考量，而李奇微是从战术层面上来考量。打个比方说，麦克阿瑟这个总司令，他是以师和团为小单位进行战役部署，而李奇微呢？是以迎和连为小单位进行战役部署，都直接指挥到迎和连了。不是指挥，而是指在做部署的时候具体的考量。也就是说，对于底下的部队所遇到的具体困难和具体问题，麦克阿瑟顶多考虑到师长和团长一级，而李奇微能考虑到营长和连长一级。那为啥？因为他是伞兵啊。伞。兵，这伞兵又咋了？一个师的兵力就这么从天上这么飞下来，很有可能会分散在几十公里甚至上百公里的范围内。也就是说，在这样的作战条件下，如果你是师长，从飞机上跳到地面上以后，你指挥的很可能不是一个师，不是一个团，甚至不是一个营，而是一个连，甚至一个排。啥玩意儿？一个排？那他这师长还咋当啊？没办法，事实上，能有一个排就不错了。在空降作战当中，就算一个师长身边连一个兵都没有，身上一把枪都没有，都是很正常的。因为一架 C 四七运输机最大的运载兵力，也就是一个排，而且这一个排，跳伞的时候，还未必都能跳到同一个地方。作为指挥员，也只能因陋就简。能收拢多少兵力，就使用多少兵力来作战。有收拢一个排就用一个排，有一个班就用一个班。所以说，一个步兵师的师长可能早就忘记了如何当好一个连长，但一个伞兵师的师长，无论在任何时候，都必须是一个合格的步兵连长。呀，不是，你你咋懂这么多呢？